우리가 이자카야 가면 꼭한 번쯤은 먹는 메뉴 숙주볶음을 할 거예요 어떤 데 가면 은 차돌박이 숙주볶음 이걸로 아마 메뉴를 많이 보셨을 거고 근데 아시겠지만 차돌박이가 꽤 비싼 고기라서 우삼겹을 한번 사와봤고 이게 지금 500g입니다 500g에 뭐 8,300원이니까 고기는 한 절반 정도만 해볼까요? 숙주는 뭐 380g 뭐한 봉지 야채는 이 정도만 들어가도 충분한 풍미를 냅니다 파 절반은 고기 볶을 때 쓰고 나머지는 토핑으로 쓸게요 그냥 간만을 쓰시면 한 스푼이나 반 스푼에서 한 스푼만 써주셔도 됩니다 자, 제가 종종 말씀드리는 것처럼 마늘을 좀 굵게 다져서 요리를 좀 잘하는 척 해봅시다 자 시작하기 전에 포인트는 빨리 볶아내야 돼요 얘를 오래 볶으면 이렇게 푹 처지면서 수분이 많이 나와서 우리가 아는 이자카의 그 숙주볶음의 비주얼이 안 나옵니다 그러니까 최대한 센 불에 빨리 볶는다 생각하시고 볶으시면 돼요 기름을 살짝만 불러줄게요 왜냐면 우삼겹에서도 기름이 나오니까 여기서 조금 더 풍미 좋은 숙주볶음을 만드는 포인트 이 고추기름을 조금 더 주겠습니다 맛소금만 한 꼬집 후추도 조금만 넣어줄게요 고기가 말려있으니까 좀 펼쳐주시고 자, 고기는 여기서 빠싹 익혀주셔도 괜찮습니다 이제 숙주 들어가면 고기가 잘안 익기 때문에 자, 이게 베트남 고추 한 3, 4개 정도 고기 기름에 향을 내주면 됩니다 자, 이렇게 해주시고 숙주 자, 아직 숙주에 간안 했어요 숙주에 지금 간을 먼저 하시면 물르면서 물이 금방 나와버려요 자, 숙주에 숨이 조금 죽는다 싶으면 불소스를 한 스푼만 넣는다 생각하시고 약간 흩뿌려 주시면 돼, 잘 섞이게 숙주 그 다음에 빠르게 잘 섞어 주시면 됩니다 자, 숙주 힘이 다 빠졌으니까 불 꺼줍니다 이제 다 끝난 거예요 벌써 끝났어요? 이건 오래 하면 은 숙주에서 물이 나오기 때문에 이렇게 끝내주는 게 맞습니다 3분만에 휘릭 볶아버린 우삼겹 숙주볶음을 완성해 봅니다 먹겠습니다 음. 이자카야 메뉴가 후딱 나오네요 3분이면 사실 끝나서 소고 후추 굴소스 말고 넣은 게 없잖아 그렇죠 하지만 맛은 음. 이자카랑 똑같습니다 음. 우삼겹이 쫄깃해서 색감이 괜찮네 그리고 이왕 하실 거면 돼지보다는 이 메뉴는 소로 해주시는 게 왜요? 이자카에서 처음 이제 막 시작했던 것들이 차돌박이 숙주볶음 이었다 보니까 음. 소기름으로 볶았을 때그 이자카의 맛이 많이 나더라고 기름 내는 게 관건이구나 얘는 음. 그래서 포인트는 숙주는 살짝 넣고 볶는 거? 응 음, 숙주 오래 안 볶는 거 근데 굴소스 없으면 뭐 넣는데? 일반 양조간장에 다시다 같은 거 조금만 다시다 미원 조금만 넣으면 이런 맛이 나네요? 음. 근데 이게 별게 아닌데 술 마시고 2차 가고 그러면 좀 땡겨 음. 이자카야 같은 데 가면 다음 이자카야는 뭘 해야 되나? 그 나가사키 짬뽕 어 나가사키 짬뽕 괜찮지? 괜찮지 이자카야 3대 안주잖아 그 얘는 양은 많은데 순식간에 먹어 숙주가 양이 많아서 먹는데도 이렇게 국물이 나오네 그럼 그래서 이자카야는 그냥 먹여다 볶아버리니까 고기 볶다 숙주 넣고 먹지 한 3번 하고 끝낼걸? 음. 굵직하게 다져진 마늘들 내가 만약 이자카야 가서 이거 시켰는데 밑에 이런 게 깔려 있으면 진짜 대단하신 거 같아 뭔가 그때 그때 다져 쓰는 거거든요 음. 이거 먹으니까 나가사키 짬뽕 같은 거 먹고 싶다 그거 생각보다 엄청 쉬워 